హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో ఒక హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎలా రాయచ్చో మనం చూద్దాం మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎలా రాయచ్చో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక లేయర్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్నా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం టెక్స్ట్ టూల్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి హ్యాండ్ రైటింగ్కి సంబంధించిన ఫాంట్ కావాలి ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఫాంట్స్లో హ్యాండ్ రైటింగ్కి సంబంధించిన ఫాంట్ లేదు నేను దీనికోసం ఏం చేస్తున్నానంటే గూగుల్లో మనం డాఫ్ ఫాంట్ అని టైప్ చేయగానే మనకి వెబ్సైట్ వచ్చింది దీంట్లోకి వెళ్ళి మనకి ఏం కావాలంటే హ్యాండ్ రైటింగ్కి సంబంధించిన ఫాంట్స్ దీంట్లో మనకి చూడండి ఇక్కడ హ్యాండ్ రైటింగ్ అని ఉంది ఇది క్లిక్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ మీకు హ్యాండ్ రైటింగ్కి సంబంధించిన ఫాంట్స్ అని వస్తాయి ఓకే ఇందులో పేపర్ బో ఇది ఉంది ఇది నేను డౌన్లోడ్ అంటున్నా చూడండి మీకు కింద డౌన్లోడ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ షో ఇన్ ఫోల్డర్ రైట్ క్లిక్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా చూడండి వచ్చింది దీంట్లో మనకి ఫాంట్ ఇది ఇది కాపీ చేసుకొని కంట్రోల్ ప్యానల్లో అపీరెన్స్ అండ్ థీమ్స్లో మీకు సైడ్ చూస్తే ఫాంట్స్ అని ఆప్షన్ వచ్చింది దీంట్లో పేస్ట్ చేస్తాం పేస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి ఫాంట్ పేరు ఏంటి పేపర్ బో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లోకి వచ్చేసరికి మనం టెక్స్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ పేపర్ బో ఇదిగోండి డెమో నా ఉంది తీసుకుంటా తీసుకొని సమ్ ఏదో ఒకటి ఇలాగ వచ్చింది ఓకే మన ఫాంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇలాగ వచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు హ్యాండ్ రైటింగ్ చేసినప్పుడు ఎలాగ వచ్చిద్దో అలా రావాలి దీనికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే పెన్ టూల్ తీసుకొని కరెక్ట్గా మధ్యలో తర్వాత అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు తీసుకున్నా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి ఎఫెక్ట్స్లో జనరేట్ జనరేట్ ఆప్షన్లో స్ట్రోక్ ఈ ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నా తీసుకోగానే మనకి ఒక వైట్ కలర్ ఫిల్ అయింది చూడండి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పైన చూడండి ఆల్ మాస్క్స్ అనే ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బ్రష్ సైజు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా ఓకే ఇక్కడ చూస్తే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కన్నా ఎక్కువ కావాలి ఇలా మొత్తం కవర్ అయ్యేటట్టు కలర్ మొత్తం కవర్ అయ్యేట్టు చూసుకొని నెక్స్ట్ కింద చూడండి పెయింట్ స్టైల్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ రివ్యూల్ ఒరిజినల్ ఇమేజ్ అని తీసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎండ్ అని ఆప్షన్ ఉంది ఎండ్ ఆప్షన్ తీసుకొని మనం ఇక్కడ చూస్తే జీరోలో పెట్టేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫైవ్ సెకండ్స్కి వచ్చేసరికి హండ్రెడ్లోకి ఇప్పుడు ఒకసారి 
సెలక్షన్ టూల్ తీసుకొని సైడ్ క్లిక్ చేసి ఫస్ట్ నుంచి యానిమేట్ చేసుకో ఇక్కడ మనకి ప్రాసెస్ చూస్తే చాలా సులువుగా ఉంది ఈ స్పీడ్ కావాలనుకుంటే మనం ఎఫెక్ట్స్లోకి వెళ్ళి స్ట్రోక్లో ఈ స్ట్రోక్ సైజ్ ఫ్రేమ్ మనం దగ్గర పెట్టేసుకుంటాం ఇప్పుడు చూస్తే మనకి స్పీడ్గా మూవ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్